，刷胶灌油有窍门，从此贴板不求人。各位球友，大家好，今天我给大家讲解一下如何贴球板。我们需要准备的是有机胶水、海绵块、美工刀、滚胶棒、透明硬膜、切割转盘。如果你想灌油，还需要准备膨胀油。今天我们贴一套蝴蝶灵高远 ALC。正手斯迪卡咒语 H， 反手咒语 M。好，现在开始。我经常用的无机胶水是希望，它的浓度适中，大概介于红双喜十五号和刘兰二点五代之间。使用起来虽然没有十五号成膜那么好，但是操作起来确实更不易起球。刘兰相对来说比较稀，刷起来比较容易，但是可能需要刷更多遍。才能更好的成膜。刷无机胶水，每次倒的量要控制好，如果过量，容易涂不开，或者叫涂不均匀。大家日常看到的，如果胶面表面凹凸不平，很有可能就是无机胶水一次涂的太厚造成的。如果每次用量过少，海绵块和海绵反复摩擦，就很容易起球。当然，起球还有很可能是涂抹时间过长或者胶水过期所导致的。其实无机胶水的保质期是比较短的，新的大概就一年。如果开封以后，三到六月就已经无法继续使用了。刷无机胶水的时候还要注意，尽量往一个方向涂抹。这个方向一般来说是沿着面材的纹路方向，这样粘出来的效果更为平整。关于无机胶水刷几遍，其实并没有明确的要求。抛开正式比赛，要测量套胶厚度的限制不谈。如果你的发力好，可以稍微厚一点刷，这样可以给球拍提供更好的支撑。如果你的发力一般，适当的薄刷可以让球拍变得更加通透。因为每种无机胶水的浓度不同，每个人每遍的使用量也会有所差异。所以，到底刷几遍无机最好，还是要靠自己多尝试，才能找到适合自己的用量。关于套胶的裁剪，要想整齐美观，无论是使用美工刀还是剪刀，首要条件就是刀必须要锋利，否则你再好的技术也无用武之地。用剪刀的好处是使用方便，但是在裁剪套胶的起始阶段。需要一定的技巧。另外，剪刀的每一次开合或多或少都会有间断，很难做到完全的圆润。美工刀的连贯性更好，但是刀片的角度把控起来是难点，如果不熟练，很容易造成底板的损伤。再有，就是对于刀片的锋利程度要求极高，否则又比较容易切成锯齿状。以我自己使用的经验来说。一定要让刀片与把手始终保持垂直，整个刀与桌面大概成四十五度角最好。接下来我说一说膨胀油的用法。其实啊，只要是有海绵的套胶，都可以使用膨胀油。只是类似狂飙这种高密海绵搭配粘性胶皮的套胶，使用后的效果更明显而已。事实上，到底是先刷膨胀油。还是先刷无机胶水，也是争论比较大的。如果你先刷膨胀油，油的渗透速度更快，吸收的更充分，刷出来的效果更好。如果先做一遍或者几遍的无机打底，可以延缓膨胀油的渗透速度，可以让渗透的更加均匀，对于海绵的伤害相对来说也更小，但肯定会浪费一些膨胀油在胶水层里。所以刷油的顺序、间隔的时间、打底的厚度等诸多因素都是因人而异的，没有一个绝对的标准。每种膨胀油的配方都略有差别，有的膨胀油软化效果好，有的刷完力量大，有的持续时间长。我们根据日常使用的需求进行选择就好。好，这就是本期的视频，谢谢您的观看。有什么不同意见和有什么想法，咱们可以在评论区留言。